，人家人爱的静香，这是意外是个绿茶婊。稍等，大师，走，我开我开。Hello， 大家好，我是最想了解台湾的极限好意。最近天气越来越冷了，大家都喜欢窝在家里追剧、看卡通。说到卡通，不管是吉卜力、吉米马鲁克唱、呃，哆啦 A 梦，或是 Slam Dunk， 都是从小陪伴我们长大的卡通。不过，你确定真的够了解他们吗？有些角色背后，甚至有不说不知道的劲爆人之处哦。今天里就让在下帮大家介绍七个毁坏童年的卡通人知识。贴护你的三观，咻咻咻！当进来进入主题之前，大家还记得要干嘛吗？嘿啦，就是帮我把频道订阅起来，只要按画面右下角的订阅按钮，就不会错过每周六上片的最新台湾文化啦！我的好几秒又卡。一部要介绍的就是在台湾也很火红的《灌篮高手》啦。这部由 Inoue Takeko 先生执笔的漫画，从一九九零年到一九九六年，在《週刊少年 j u 上连载。一推出之后就轰动全日本，也在一九九一年同步发行单行本。之后更推出电视动画，连带捧红了片头主题曲《Kimi ga s u k i da to sakibi da》，还有 o g u r u m a k u s a n 主唱的片尾曲《Another Game is Made》，是不是光讲的歌名，脑海里就想起旋律了呢？但是你知道吗 o g u r u m a k u 的这首《Another》。他给米斯梅特鲁乍听之下好像很热血又阳光，但是竟然是在描写恐怖情人。对不起，难道是在讽刺樱木花道因为爱不到情子，所以变成恐怖情人吗 ？No no 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 no， 猜嘛呢？仔细看歌词，会发现是在描写一个女孩为了心爱的男人不惜改变自己，最后迷失自己的悲伤故事。例如这句：あなたがそう喜ぶから化粧をまずやめたわ。あなたがそううつむくから長電話もやめたわ。髪も服も目立たなく、お料理も。頑張るから、やがてたあのことも絶好したわ。うわあ、这样看起来，歌词里的女孩子为了讨喜欢的男孩子欢心，原本喜欢的事情全部都放弃了，一下班只能立刻回家，甚至不聚会、不打扮，失去了原本自己的生活，要另一半做这样牺牲的男人，简直就是恐怖情人了。之前，伊诺伊·达黑国先生也在自己的推特上发表，宣布《灌篮高手》即将推出电影版，不知道会重现漫画中哪一个桥段，还是会延续。原本漫画的内容，讲述多年后的故事呢？身为《灌篮高手》粉丝的我，真的非常期待。大家也跟我一样期待吗？第一个要介绍的是红遍全世界的经典任天堂游戏《超级马里奥 Super Mario》，头戴红帽子，身穿蓝色吊带裤，有着性感的小胡子，是马里奥的经典装扮。大家都记得马里奥的职业是水管工，但其实，在当水管工之前，他曾经转职过。1981年的大型电玩《大金刚》《Donkey Kong》中，是马里奥这个角色第一次与大家见面。当时的他职业是一名木匠，也还没有自己的名字。在游戏中。要躲过滚动的木头和火焰攻击，才能解救女友玻璃。直到一九八三年推出《马里奥 Brothers》游戏后，才真正确立他的职业是水管工。据他的前女友玻璃，就再也没出现过了。既然前女友消失，马里奥又总是上山下海解救碧姬公主，所以这两个人应该是一对吧？其实马里奥和碧姬公主的关系比较像是暧昧。马里奥为了保护王国的安全而做任务，因此不惜一切。想要解救公主，但是游戏中比较明显的感情线反而是马里奥的死对头库巴和碧姬公主。有经验的玩家都知道，公主总是被库巴绑架。任天堂官网过去的人物设定是因为库巴喜欢碧姬公主，只好一直透过绑架赢得公主的芳心。根据网友统计，公主在游戏中竟然已经被绑架多的十五次了。用这种方式表达爱意，只能说库巴也是个恐怖情人啊。まあただこの設定というのが。時代とともに変化しているようで、まあいろいろネットで調べてみると、第一作スーパーマリオブラザーズの取り扱い説明書では、まあこのクッパたちによって。こう岩やレンガに姿を変えてしまったこのキノコ一族を助ける能力あるのがピーチ姫だからだから彼女をさらうという設定もあるそうです。接下来介绍一个都市传言、个性善良又体贴的哆啦 A 梦，竟然看大屏上新
不顺眼。耶耶耶耶耶！原来不可的不是角色本身，而是这两间动画公司。有看过《蜡笔小新》的都知道，《蜡笔小新》常在动画中 cosplay 起的动漫角色，例如《名侦探柯南》《海贼王鲁夫》《咸蛋超人》等，面向助长动漫角色的跨界合作。但其中一集，《蜡笔小新》一个人同时扮演大雄和哆啦 A 梦互相对话，没想到下一瞬间，小新饰演的大雄就把哆啦 A 梦给他的竹蜻蜓加进屁股里了，还帮他取名叫做干蜻蜓。虽然这个举动是小新的招牌动作，还是让哆啦 A 梦的授权公司非常不满，觉得这个动作玷污了哆啦 A 梦的形象，所以从此中断了合作。虽然跨界合作是很棒的点子，但还是要小心玩笑开过头就不好了。刚刚跟大家说明了哆啦 A 梦和小新闹不和的传言，接下来要继续回大家三观了。人见人爱的静香，这是意外是个绿茶婊。哆啦 A 梦最励志的就是结局了，虽然大雄很废柴，遇到问题的时候只会向哆啦 A 梦求助。哆啦 A 梦，这个戏哦，但最后还是成功吧。静香挤回家，只是偶尔回想小时候静香的所作所为，会意外发现温若婉约的他就是有当绿茶婊的潜力。比方说，静香明明想跟大雄嫂夫怕。虎王在一块，照理来说应该是好朋友，但偏偏在学校的时候，却都是和功课好的小三同学，也就是王宗明珠算入队，好像和小三同学在一起，证明自己是个优等生。另外，小夫只要搬出稀有的收藏品，静香就会抛下大熊，下个立刻去小夫家玩。但只要哆啦 A 梦拿出神奇道具，静香又会出现在大熊身边。虽然静香曾经烤马鸡给大熊吃，但私底下也偷偷送小三亲手制的小。怕，虽然他们都只是小学生四年级，但回头看这些证据，从现在角度来看，金山的确很有当绿茶婊的潜力啦。另外，有日本网友统计，大雄偷看金山洗澡的总次数，竟高达六百二十七次。只算漫画版本的话，也有一百多次。大家都知道，金山很爱洗澡，但每次发现被多亏的时候，都只会尖叫，却没有其他解决办法。而大家也水水之外，一而再，再而三的多被整光。虽然这只是幽默的角色设定。但假如从严肃一点的角度来看，这个设定被许多社会观察家认为太过弱化女性的自觉权了。而且静香还只是个小四女生，就已经在漫画中大量裸露，所以也引起儿少团体抗议。网络上甚至还发起了抵制静香洗澡禁毒活动。虽然活动本身没有做，但假如继续扩大检视的话，常和爸爸一起入浴的小丸子也很危险，更不要说从是脱光露屁屁的蜡笔小新了。有时候幽默和社会规。犯贱的标准总在一线之间，分寸的拿捏，不只是一门很难的艺术啊！今天介绍了四个让人童年崩坏的卡通冷知识，不知道大家现在还受得了吗？大家还想听哪些动漫的冷知识？也欢迎在下面留言给我，下一次有机会就会帮大家破解哦。最后，喜欢这支影片的话，别忘了帮我按赞、订阅，然后开启小铃铛哦。好的，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是马修，我是